वीर वीर वो मॉन्स्टर है ये बहुत डेंजरस है। इज़ नो वे टू सेव हिम। अगर ये जिंदा रहा वीर तो बहुत मासूम लोगों की जान जाएगी विनाश होगा फिर ये वीर मुक्ति दे दे हम हम कुछ समझे नहीं शायद बुद्धिहीन हो गए हैं। अब तुम तलवार लेकर दंज को मारने जा रहे थे कुछ क्षण पहले एक पुत्र को कह रहे थे कि अपने पिता का अंत कर दो ये ये सब हो रहा था या शायद मेरी कल्पना है चंद्रहास महादेव की तलवार को तुम ही ढूंढ कर लाए थे ना तो जब तुम वो तलवार ढूंढ रहे थे तुम्हें पता था कि वो महादानव अमल नंदा ही है इस बालक वीर का पिता आप बता था मुझे लेकिन मैं इसे बता नहीं पाया क्योंकि क्यों? तुम तब भी वीर को बता सकते थे हो सकता है कि तुम एक तलवार खोजने की बजाय एक उपाय खोज लेते हो सकता है अमल नंदा दंश बच जाता अब हम और नहीं छिपा सकते सत्य तो ये है कि यही हमारी योजना थी और तुमने एक असुर होने का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है अब वीर अपने पिता को मारेगा तो शक्ति विहीन हो जाएगा ग्लानी से जलेगा तब हम इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे और हमारी अंगूठी सदैव के लिए हमारी हो जाएगी <laughs> चुप चुप एकदम चुप तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता शुक्राचार्य अगर मैं तेरा सेनापति हूं तो तू क्यों सबको अपना प्लान बता रहा है हम अपनी योजना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम असुरों के मार्गदर्शक हैं ये सब हमारा मनोरंजन है देवताओं और मानवों को दिल दिल कर मारना वीर क्या कभी तुम्हें इसने ये बताया कि एक असुर है नहीं नहीं बताया मैंने कभी इसको अश्वत्था मा हदय हदय मानव ना कजय अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है इस एक वाक्य ने महाभारत के युद्ध को कौरवों से ले लिया आधा सत्य असत्य से कई अधिक दुखदाई होता है ना ये बताया कि वो एक असुर है ना ये बताया कि तुम्हारा पिता कहां है मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मेरे पापा हैं कहा तुम्हारे पापा जिंदा है कहा था ना इसने सही समय पर बताऊंगा इसने सही समय की प्रतीक्षा की तुम्हें इस स्थान पर लाने के लिए ताकि वो तुम्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचा सके उसने प्रतीक्षा की कि तुम्हारा पिता एक महादानव बन जाए ताकि वो तुम्हारे हाथ में एक तलवार दे दे और कहे लो अंत कर दो अपने पिता का और तुम तुम कर्तव्य के हाथों मजबूर हो जाओगे <laughs> बस यही तो हमारी योजना थी है ना शिवाय रॉकी दंज को भगाने का समय आ गया है जैसा आप कहो गुरुजी।
अमल नंदा तो भाग गया शिवाय जाओ ढूंढो मारो इसे यही तुम्हारा वचन था शुक्र ना खेल चल रहा है वीर तो सुन रहा है ना सुन रहा हूं तूने ही तो सिखाया है कि दुश्मन किसी भी फॉर्म में आ सकता है करेक्ट समझ रहा है वीर तो समझ रहा है समझ रहा हूं कि दुश्मन किसी भी फॉर्म में आ सकता है शुक्र बन के शिवाय बन के तू इतना गिर सकता है कि एक बेटे के हाथों अपने बाप को मरवाना चाहता था इसलिए तूने हमें वो तलवार लाने के लिए भेज दिया वाह तू समझ नहीं रहा है वीर उस शुक्र ने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ है झूठा तो तू है शिवाय तू शुरू से ही मेरे पापा को मारना चाहता था तू शुक्राचार्य के प्लान का हिस्सा है अभी तो जब मैं तुझे अपने पापा के बारे में पूछता था तू मुझे नहीं बताता था अगर तू मुझे ये बात पहले बता देता तो मैं अपने पापा को उनसे छुड़ाकर लेकर आ जाता था कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है वीर बहुत देर हो चुकी थी वही तो तुझे समझा रहा हूँ कब से ट्रस्ट कर मेरे पे अरे कैसे ट्रस्ट कर लो तू एक असुर है हाँ हूं मैं एक असुर हूं असुर हूं मैं सो वॉट सो वॉट वीर अगर मेरी कोई गलत इंटेंशन होती तो मैं तुझे ट्रेन क्यों करता क्यों तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाता कि मैं अपने पापा को मरते वक्त हेच के जाऊ ना वीर तू इमोशनल हो रहा है हाँ हो रहा हूं मैं इमोशनल और इमोशन में लिया गया डिसीजन सही नहीं होता है अरे हम ह्यूमंस हैं हम इमोशनल होंगे हार्ट है हमारे पास हमारे पास भावनाएं होती है पर तू क्या तू तो एक असुर है ना तुझे नहीं समझ में आएगा इमोशन क्या होता है तूने देखा तूने देखा तुम एलियंस ने मेरे पापा का क्या हाल किया है मेरी मॉम को भी मार दिया तुम लोगों के चक्कर में मेरी पूरी फैमिली भी घर गई पर बात हो गई मेरी पूरी फैमिली It's all because of you. लेकिन मैंने तुझसे कभी छूट नहीं बोला वीर सही बोल रहा है पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने मुझसे कभी छूट नहीं बोला प्रॉब्लम ये है कि तूने मुझसे कभी सच नहीं बोला वीर हाँ नहीं बताया मैंने तुझे लेकिन मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला नहीं बताया मैंने कि मैं असुर हूं लेकिन तुझे तो मेरी कहानी भी नहीं पता है नहीं जाननी मुझे तेरी कोई कहानी अगर पहले बता तो शायद मान भी लेता पर अब मुझे तेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तेरी कहानी जाननी है जाननी पड़ेगी वीर जाननी पड़ेगी मेरी कहानी मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन महादेव महादेव मैं महादेव का परम भक्त हूँ ये तूने भी देखा है हाँ हूं मैं असुर लेकिन महादेव का भक्त रावण भी तो महादेव के भक्त है और तो ये शुक्राचार भी महादेव के भक्त हैं, लेकिन इस शुक्राचार ने उनकी ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल किया है तूने भी गलत इस्तेमाल किया है उनकी ब्लेसिंग्स का तू और शुक्राचार्य तुम दोनों असुर हो वीर तू गलत ले रहा है सॉरी भाई अरे यार चैंपियन हो सर आप महान क्या सुनेंगे हम वो कोई भी कहानी सुना देगा झूठा है वो डिवाइडन रूल ऑफ अरे बचपन में कुश्ती सीखी है क्या लड़ते ही रहोगे मारो ना
झूठा मक्का है तू आसीन का सांप है दोस्त बनकर धोखा दिया है तूने मुझे मैंने कोई धोखा नहीं दिया है बेकार में इमोशनल धम है तू तो दोस्ती के लायक ही नहीं है तुझे दोस्त भाई मेंटोर सब बना लेकिन तू तो एक दो के बाद असुर निकला अबे हुआ असुर कि मैं पैदा असुर हुआ हूँ लेकिन मेरे कर्म असुरों वाले नहीं हैं तुझे तो मैं छोडूंगा नहीं गाड़ी करके देख अगर तुझे लग रहा है कि तू यहाँ खुद चढ़ गया है, तू यहाँ खुद तुझे गलत फैमिली, तुझे गलत फैमिली, तुझको मैं अपने कंधे पे बैठा के लाया, अपने कंधे पे बैठा के लाया। कपटी कपटी तोड़े इसकी हड्डी चल दिखाते हैं इसकी औकात जय भोलेनाथ जब लगे बस सांस उखड़ रही है वहां से लाइफ शुरू होती है क्योंकि वो आखिरी सांस आखिरी नहीं होती
क्या कर रहे हो तुम शिवाय खींचो तलवार मार दो दंश को इतना विलंब क्यों मेरे शिवाय इसीलिए तो तुम्हें यहाँ भेजा था इसी क्षण के लिए तो तुम्हें तैयार किया था वो क्षण आ गया है अमल और उसके पुत्र को उनकी नियति को सौंप दो मृत्यु दंड दे दो उन्हें के बाज का साथ आपने क्यों दिया महादेव क्यों महादेव बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं मेरा काम तो वीर को सुपर हीरो बनाना आप नहीं दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई हर कदम पे आपसे यही मजाक मजाक में कहता रहता था ना कि कैसा आदमी चुन लिया आपने लेकिन मन ही मन में जानता था कि वीर में कोई बात है उसने मेरा हर टास्क मेरा हर टास्क मेरी उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया उसका मन साफ है लोगों के लिए सोचता है उनसे प्यार करता है पर शायद उसकी यही खूबी ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है वो अपने पापा को बचाना चाहता है जो अब है ही नहीं बहुत समझाया फिर को पर वो माना ही नहीं और आज आज मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिसे मैंने अपना दोस्त माना अपना भाई माना और वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था वहां दे आख मूद कर भरोसा किया मैंने उस पर यहां तक कि जब उससे मैंने अपने पापा के बारे में पूछा उसे छो बताया मैंने पान लिया बताइए महादेव कि अगर मेरे पापा की जगह कोई और भी होता तो क्या उसे एक और मौका नहीं मिलना चाहिए था सुधरने का सही होने का आप आप तो परम पिता परमेश्वर है अपने बच्चों की हर एक गलतियां माफ करते हैं उन्हें मौके पर मौका देते तो तो फिर मेरे पापा के साथ यह न्याय क्यों एक सच्चा हीरो वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे इंसानियत को बचा के रखे पाप का नाश करे मैंने तो ये सब किया है और ये सब मुझे मेरे पापा ने सिखाया है तो फिर मेरे पापा पापी कैसे हो सकते शिवाय ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भरोसा तोड़ा है मेरा मैंने शायद वीर का दिल तोड़ा है मादे। लेकिन मैं क्या करता कि मैं सही का चुनाव करूं और मैंने वही किया मां दे अगर मेरे हाथों से ही वीर के पापा का अंत लिखा है तो यही सही यही मेरा कर्म है काश मुझे समझा पाता कि वीर के पिता वो पिता नहीं है जो पहले कभी हुआ करते थे अब वो अब वो मॉन्स्टर बन चुके दंश है वो जिसका कंट्रोल शुक्र और उसके साथ असरों के हाथ में है दंश को तबाही मचाने से रोक पाएंगे महादेव कब तक जिस दिन दंश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तब क्या होगा सबको खत्म कर देगा और साथ साथ उनकी फिर को भी मार देगा और यही असुर चाहते पर 
ऐसा नहीं होने दे सकते हम उसे नहीं खो सकते नहीं खो सकते हम उसे मार दे कभी कभी गुरु को भी शिष्य से सीखना पड़ता है वीर दृढ़ है तुम्हें भी दृढ़ होना पड़ेगा तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है अब तुम्हारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए वीर की रक्षा यदि वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो धर्म परास्त हो जाएगा अधर्म की विजय होगी केवल अंगूठी धारक ही इस युद्ध को जीत सकता है मैं जानता हूं महादेव मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वीर जो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है वीर लड़ेगा लड़ने तो कर्तव्य है वीर को बचाना दानव को नहीं प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो जो दानव है वो वीर के पिता है पर मैं रुक नहीं सकता वीर को बचाना है तो दर्ज को मारना पड़ेगा आपका आशीर्वाद शिवाय के साथ है इस बात का बहुत कमंड है उसे उसे लगता है कि मेरे पापा को मारकर वो सही कर रहा है पर मैं उसे अपने पापा को नहीं मारने दूंगा मैं रोकूंगा शिवाय को मैं रोकूंगा शिवाय को फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज